Salve, salve, galerinha do bem. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Teixeira Muga. E no vídeo de hoje vim trazer outra mudança que teve no Gladiador Arcano no dia 9 do 12, lá na Coreia. Sim, mudou algumas coisinhas, bem poucas pra falar a verdade, mas mudou, mudou sim. Beleza? Então... Fiquem aí com o recadinho do Teixeira Muga, porque vocês vão ajudar o canal a crescer, que eu sei que vocês são foda. Beleza? Estão cansados do lag em seus jogos e quer fortalecer o canal? Adquiram no ping através do link na descrição. Quer fortalecer ainda mais o canal? Torne-se membros no botão Seja Membro por no mínimo aí R$3 por mês e você terá acesso às chaves gratuitas aí do no ping de 7 dias. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e maratonar os vídeos. Agora vamos lá gente, tiveram três mudanças no gladiador. As duas primeiras mudanças principais eu já identifiquei e a última mudança eu já procurei em tudo quanto é lugar, até mesmo nas skills e eu não consegui, beleza, ver. Então vou mostrar para vocês as duas mudanças que tiveram. Primeira mudança nessa skill aqui, ó. Agora o tempo de resfriamento dela é de 180 segundos. E enquanto eu ativar ela aqui no, no presente momento, no caso, eu ativo ela. Aí eu lanço o Fatal, por exemplo. Ó. Então é para o meu Fatal 3. Ele meio que anular ó, a fúria, tá vendo? Eu já tinha explicado sobre isso daqui, né? Não mudou ainda. Mesmo eu lançando o Fatal 3, você pode notar que eu continuo com a fúria cheia ainda. Porque enquanto dura o buff. Porém, esse buff aqui, ele tinha um resfriamento bem maior. E agora foi para 180 segundos. Beleza? E uma outra mudança muito aparente mesmo. Foi na relação entre o... Esse debuff aqui, que se não me engano, chama Pavoroso. Eu não lembro o nome dele em si, gente. Mas é esse debuff aqui. Que é o único debuff que o GL possui. O que, que mudou do Shinemuga? Antigamente ele tirava 100 de defesa, desculpa, 50 de defesa e menos é, 100 de redução de dano, beleza? Agora ele tira 180 de defesa, ou seja, mais de 3 vezes a mais. Ele tira 200 de, de redução de dano, menos 4% de resistência ao dano crítico e menos 2% de resistência à técnica ampla, ou seja, dá bem mais status. Porém, ele só dura 10 segundos agora e o tempo de resfriamento desse debuff aqui é de 180 segundos, ou seja, você vai ter que esperar aí um bocadinho aí, 3 minutinhos para a gente usar o buff de novo, beleza? Só que agora ele é um debuff aí relativamente legal, né? Porque antes não fazia muita diferença não, agora aumenta o dano da PT consideravelmente e também foram adicionados mais dois status, foram aumentados os status que já existiam né e também foi, foi aumentado aí a ignorar a resistência ao, ao dano crítico né não, ignorar não, desculpa, resistência ao dano crítico menos 4% e menos 2 de resistência à técnica AMP, tudo bem? como esse buff aqui mudou, nesta aba aqui ó que tinha esse negócio de sistema de Overlord, que quanto mais Overlord você tem, mais as suas skills elas aumentam de poder. Então, obviamente que o debuff aqui também sofreu uma variação. Porque agora lá no Overlord 40, ó, que você pega level 4 de 4, ele também vai aumentar é, a, a resistência AMP ali, no caso, menos 1% e o DC menos 2%. Mais defesa menos 20 e defesa ali, e redução de danos ali dos 50, beleza? Então vai aumentar basicamente o que quando você tiver overlord 40, nesse caso aqui específico. Deixa eu até esquecer agora. Meu. Eita, cabecinha de bola. Vamos lá. Ele vai aumentar 20 de defesa e 50 de dano reduzido. Isso mesmo. Então vai vir aqui ó para 200 de defesa a menos, certo? Menos 250 de dano, de dano reduzido. Menos 5% de é, DC, né, de resistência DC. E menos 3% de AMP. Então, quando você estiver no Overlord 40 aí, ele vai ficar um overbuff muito legal. Vou usar para vocês um mob aqui, Rapidex, para vocês verem que o tempo de resfriamento realmente, ó, ele está lento, tá vendo? Não é fake news não, pô. Está certinho mesmo, certo? E o buff aqui, ó, ele dura só 10 segundos. Pra ser usado com sabedoria agora, né? Pra ficar usando em todos os bosses, não. E pronto. Porque antes ele era instantâneo, né? Resfriava também instantaneamente. 
e dava um buffzinho bem, bem zoado ali, um, um dano bem, tipo, relativamente zoado. Agora tá até que bom. Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa de não ter trazido o, a, é, a terceira mudança que eu já procurei aqui nas skills, uma por uma. E parecia que era essa daqui, ó. Que mudou, por exemplo, de 5 segundos para 6 segundos de duração. Porém, não tem mais nenhuma skill que dure 5 segundos. E ela continua durando 5 segundos. Não tem, gente. Não tem mesmo. Já procurei todas as skills. Já fui no NPC, já comprei, já resetei as skills já de novo. E não, eu não consegui achar uma skill que dure 5 segundos. Não consegui mesmo. Então, vou ficar devendo essa informação pra você. Mais uma outra skill aí. Tá escrito lá no patch note que ela saiu de 5 segundos para 6 segundos. Aí, o que, que é isso? Não sabemos. Já testei também a BM3 para ver se a sinergia aumentou e a sinergia não aumentou. Beleza? Então é só isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É nóis e falou. Fui de vez.